comment sait-on quand ont été peintes les grottes préhistoriques Il existe de nombreuses méthodes qui permettent d'évaluer l'âge d'un objet ou d'une œuvre d'art, même quand l'auteur n'a pas pensé à laisser une date à côté de sa signature. Un archéologue peut par exemple dater un outil de silex grâce à son style ou à la couche géologique dans laquelle il le trouve. Et un paléontologue pourra évaluer l'époque à laquelle vivait un fossile nouvellement découvert en cherchant à proximité un autre fossile dont l'âge est connu. Ces méthodes de datation relative donnent déjà beaucoup d'informations, mais elles ont leurs limites. Par exemple, des couches géologiques d'âge très différents peuvent se retrouver mélangées suite à des mouvements du sol. Heureusement, il existe des méthodes de datation absolues qui font appel à des phénomènes physiques inéluctables et notamment la radioactivité. La radioactivité Oui, la radioactivité d'un objet permet de mesurer avec une grande précision le temps qui passe. Pourquoi Parce qu'un élément radioactif se transforme inexorablement en un autre élément à un rythme très précis. Par exemple, on a constaté que le plutonium-239 se transforme en uranium-235. Si on prend un échantillon de plutonium-239 pur, au bout de 24 000 ans, la moitié s'est transformée en uranium-235. Et la moitié du plutonium restant va aussi se transformer en U-235 au bout de 24 000 ans. Et donc, au bout de 48 000 ans, l'échantillon de plutonium initialement pur ne contient plus que 25% de plutonium. Et ainsi de suite. Cette période de 24 000 ans, c'est ce qu'on appelle la demi-vie du plutonium 239. A l'inverse, si on mesure la proportion de plutonium dans l'échantillon, on connaîtra son âge avec précision. Par exemple, si on n'en trouve plus que 12,5%, c'est que notre échantillon a 3 fois 24 000 ans, soit 72 000 ans. Le problème, c'est que le plutonium n'est pas très pratique pour dater un objet. On ne pourrait dater que des objets contenant initialement du plutonium, ce qui ne court pas les rues. Mais il y a également des éléments que l'on trouve en grande quantité sur Terre et qui peuvent être radioactifs. C'est le cas du carbone. Pas l'atome de carbone, hein, le plus répandu, le, le carbone 12, qui n'est pas radioactif. Mais il existe aussi du carbone 14, qui lui est radioactif. Il se transforme en azote et sa demi-vie est d'environ 5730 ans. Au fait, avec une demi-vie de 5730 ans, et s'il a été créé en même temps que la Terre il doit avoir complètement disparu aujourd'hui. Eh bien non, car il s'en crée tous les jours, dans la haute atmosphère, à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, les rayons cosmiques qui frappent les atomes d'azote en transforment quelques-uns en carbone 14. Ceux-ci se recombinent à l'oxygène pour former du dioxyde de carbone, le CO2, qui sous l'action des mouvements de l'atmosphère se diffuse partout sur Terre. Cette production continuelle, due aux rayons cosmiques, maintient un taux de carbone 14 dans l'air à peu près constant, mais extrêmement faible. Dans 1000 tonnes de CO2, seul 1 mg est constitué de carbone 14. Y a-t-il du carbone 14 ailleurs que dans l'air Eh bien oui, car les plantes utilisent le CO2 de l'air pour se nourrir. C'est la photosynthèse. Et donc, à travers la chaîne alimentaire, le carbone 14 se retrouve dans les mêmes proportions chez tous les êtres vivants, jusqu'à ce qu'ils meurent. À ce moment-là, plus aucun atome de carbone 14 n'entre dans l'organisme et ceux qui ont été ingurgités de leur vivant se transforment en azote. Au bout de 5730 ans, le taux de carbone 14 a diminué d'un facteur 2, puis d'un facteur 4 au bout de 11 460 ans, et ainsi de suite. En mesurant le taux de carbone 14, on en déduit donc quand l'animal ou la plante sont morts. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Il faut par exemple aussi tenir compte du fait que le taux de carbone 14 dans l'air a fluctué au cours des âges, en fonction de l'activité solaire par exemple, ou encore des essais nucléaires atmosphériques. Et que peut-on dater avec cette méthode Eh bien tout ce qui a été vivant. Bien entendu, sur les échelles de temps de milliers d'années, il ne reste plus guère que les os pour les animaux ou alors des restes calcinés quand l'animal ou la plante ont été brûlés. 
Et ça, ça tombe bien. Car l'un des pigments couramment utilisés dans les grottes préhistoriques est le noir de charbon, issu de la combustion de matières organiques, comme du bois ou des eaux. Et donc, les peintures rupestres peuvent être datées de façon absolue si elles utilisent la couleur noire. Par exemple, dans la grotte Chauvet, l'analyse d'échantillons prélevés directement sur le panneau des chevaux ou sur le grand bison permet de dater ces œuvres à plus de 30 000 ans. La datation des restes de foyers répartis dans plusieurs salles permet aussi de savoir que 6 000 ans plus tard, des hommes sont venus faire du feu dans la grotte et en ont sans doute profité pour admirer les œuvres de leurs ancêtres. Par contre, les œuvres de la galerie des panneaux rouges, peintes avec des pigments minéraux rouges et jaunes, ne peuvent pas être datées directement. Il faut alors revenir aux méthodes indirectes. Oula.